：“刘小米，你你今天要是不答应我的条件，这个婚我们是不会结的。到时候没人要你，你可不要回来求我们。”儿子，我可告诉你，小米如果不答应给你弟弟买房买车，这个婚休想结。妈，你不觉得这么做太狠了吗？明天就是婚礼了，你要是把我的婚事搞砸了怎么办？你又不是不知道，我也是好不容易才找到一个漂亮又有钱老婆。这可是我这辈子翻身的机会，我可不想失去这个机会。你千万不要因小利益而失去我大好前程啊！傻儿子，不会有事的。你明天就等着风风光光的娶老婆吧。你放心吧，一切在我掌控中。他们全家人脾气好，心地善良，我把他们拿捏得死死的，肯定不会有问题的。婚事不会出差错，他们顶多就埋怨几句罢了。话是这样说的，不怕一万，就怕万一啊。万一到时候我们既拿不到房子，又把婚礼搞没了，那我该怎么办呢？可别到时候搞得竹篮打水一场空。儿子，你放心吧，绝对不会的。以我对他们家的了解，他爸妈都是市里有头有脸的人物，就算是为了自己在亲朋好友面前要点脸面，也会欣然答应我们提出的条件，因为他们别无选择，只能答应我们的要求。要是真的这样做了，小敏知道后会不会对我们起心理防范呢？这次要是打草惊蛇。万一往后的日子，他对我们处处提防，我们又该怎么办呢？你放心吧，应该不会的。以我对小敏的深入了解，他对你的感情非常深，感觉他爱你爱的死去活来的，非你不嫁，他整个人都被你迷得神魂颠倒的。不管什么事都会答应你的，你就放心听我的吧。咱们要把握住这次机会，我保证不会有问题的。还有就是，咱们在接亲前就把我们的条件提出来，让他们防不胜防。这样他们不答应也得答应了，咱们不是还有一个筹码吗？就是小敏肚子里已经怀上你的孩子，他们要是敢不答应我们的条件，那这个婚我们就不结了。到时候看小敏挺着大肚子以后怎么办？是啊，大哥，你就听咱妈的吧，咱妈说的不会有错。你可真是我们家的大福星啊！娶到一个有钱的千金小姐以后，就有享不尽的荣华富贵了。等你做了上门女婿之后，我还能跟着你沾沾光，以后我的人生大事都要交给你了。而且嫂子家不仅送大别墅和大豪车，还给你送几个商铺。既然嫂子家这么有钱，那我们可以多要一点啊，这样你就不用害怕他们家给你脸色看了。等我拿到大房子和豪车，我就可以娶老婆，光宗耀祖了。虽然他们家有权有势，但是他们家还没有那个胆子敢给我甩脸色看。要知道，他家就你嫂子一个独生女儿。等将来他们百年之后，他们刘家所有的财产都会归我所有，到时候咱们全家就有享不尽的荣华富贵，过着上流社会生活。吃香的喝辣的，大哥，我还是佩服咱妈，真是太厉害了。她能四两拨千斤，让咱们家只给两万块彩礼，却能换来他们家几百万的陪嫁，我都佩服得五体投地了。那当然，也不看我是谁，谁让他们的女儿未婚先孕呢？还不是任由我们拿捏。不过我也付出不少的代价，我当时直接答应他们，以后我孙子就跟着他们家姓嘛，否则他们怎么会这么爽快大方的答应我呢？所以明天咱们一家人一定要齐心协力把这台戏演好，千万不能在关键时刻掉链子，记住了吗？这件事只许成功，不许失败。妈，你就放心吧，明天我一定会好好配合你的，绝对不会出任何差错的。结婚当天，演戏开始了。老公，你们家怎么回事？这都十点钟了，你们怎么还没有过来接亲呢？现在我家里的亲戚朋友都等着急了，这会大家都在议论纷纷的，再耽误下去可就不好了。小米啊。我是小凡的妈妈，当时有件事我忘记跟你们商量了，我现在说出来，只要你们同意，我们家马上出发去你家接亲。你这是什么意思？还有什么事情没商量？结婚前不是所有事情都说好了吗？你今天怎么突然又有新变故呢？你们不是要婚变吧？小米，我可是你未来的婆婆，从现在开始你要听从我的话，我怎么说你就要怎么做，你给我听着，我们家给你的两万块彩礼。婚后你必须完好无损的给我带回来，一分都不能少。你的意思我明白，但是我们女方这边没有把彩礼带回去的说法啊。虽然彩礼带不回去，但是我父母说会给我六十六万的陪嫁，然后把那两万块钱彩礼留着，当做我和小凡平时的生活费。小米，我跟你说了，要听从我的话，我怎么说你就怎么做。还有这些钱，等你带过来后，全部都要交给我保管。我知道你家经济条件好。平时花钱都是大手大脚，根本不懂得勤俭节约，所以这些钱放在你手上，我是一百个不放心的，必须全部交给我保管。准婆婆，你的顾虑我可以理解。
，这些事情咱们等到婚礼结束后再商量好吗？这都快中午了，现在主要问题是你让小凡赶紧过来接亲，我们家亲戚朋友都等得着急了，都议论纷纷的。我父母已经和亲戚解释好多回了。小米，我可告诉你，你今天必须答应我的第一个要求，否则我坚决不会让小凡过去接亲的。希望你能理解，我这么做也是为了你们的将来考虑。你说什么？这还是第一个要求，难不成你还有其他要求吗？我可告诉你，做人不能太得寸进尺了，不能太贪得无厌了，一定要懂得满足。我父母为了我的婚事已经退让很多了，你们还想怎么算？这可不是你说了算，谁叫你家庭条件那么好呢？而且你又怀上我家孩子，这个时候我不趁机多要点东西怎么行呢？第二个要求就是要给你小叔子全款买一辆车和一套海景房。你说什么？你这简直是无理的要求，你还要不要脸了？你凭什么让我给小叔子买房买车？我是他什么人啊？我只是他未来的嫂子，又不是他亲生父母，我没有理由给他买这些。真是狮子大开口！你小叔子的父亲走得早，他从小内心就缺少父爱，而且你又不是不知道，他的名声一直不好，也没有一个稳定的工作，整天宅在家里游手好闲，不求上进，晚上又出去逍遥自在，吃喝玩乐的。有哪个女孩愿意嫁给他呀？现在好不容易有个女孩愿意嫁给他了，可是女方要求必须有海景房和一辆豪车才同意嫁，这是女方唯一的要求。我们家的条件你也知道，哪有那么多钱买房买车呀？所以只能让你出手帮忙了，否则我小儿子就要光棍一辈子了。你说的这些我都理解，但是我也没有这个能力及这个条件，实在是帮不了这么大的忙呀。我当然知道你没有这个能力及条件。但是你父母有啊，我都听小凡说了，你的父母手里有好几套海景房级别墅呢，你就让你父母把其中一套海景房直接过户给我小儿子就行了。虽然现在一百八十平的海景房不算什么大房子，但是我们也不嫌弃了，凑合着也能住下去。还是先让你小叔子把婚结了最重要。如果以后他们嫌弃房子小了，你们有能力的时候就再给他们买一套新的大别墅。你脸皮还真是够厚的。你们真是狮子大开口啊！不觉得太无耻了吗？难道这也是小凡的要求吗？这当然也是他的意思了。这可是经过我们全家开会商量后决定的结果。小凡一直在我旁边呢，我们的所有对话他都听得清清楚楚。如果你想要今天的婚礼如期举行，那你就赶紧同意我的要求吧，否则你会后悔一辈子的。是啊，老婆，这是我们全家人一致通过。如果你是真心爱我，就答应我妈的要求吧。而且你家有钱且房子又多，咱们结婚后就是一家人了。我弟弟也是你弟弟啊，你作为大嫂应该多多帮衬小叔子才对。你看他都这么大了还没有老婆，我作为大哥都不能只顾着自己享受，不管我弟弟的死活啊，你就答应了吧。你们一家人还真是够无耻的，你们家是把我当成摇钱树了吗？竟然拿结婚这种人生大事来威胁我，张小凡，你给我听着，如果你弟弟结婚想要房子车子，就让你妈给他买，我是不会买的，我没有这个义务给他买这些。大嫂，你不要给脸不要脸，叫你一声嫂子是看得起你，别以为你家有几个臭钱就了不起了。我哥长得一表人才，追他的女孩都排队到长安街了。如果今天你不同意给我买房买车，我们就不去接亲了，让你今天结不成婚，丢尽脸面。你们这种做法简直欺人太甚了，你们不觉得自己太厚颜无耻了吗？我真是后悔当初没有听我父母的话，如果我当时坚决离开就好了。你们一家就是一群喂不饱的白眼狼。刘小米，我告诉你吧。你现在生气也没有用，我劝你还是赶紧答应我的要求。如果再拖下去，对你没有任何好处。如果今天的婚要是结不成，看你父母怎么和亲戚朋友交代，到时候你就挺个大肚子，简直是丢人现眼。不仅仅是你自己，还有爱你的父母也抬不起头做人了。老婆，你也知道我是很爱你的，我也是真心想娶你的。现在我们已经有了爱情的结晶，为了我们将来一家三口的幸福，你赶紧答应我妈的要求吧。如果再耽误下去，我们的良辰吉日就要错过了，到时候可不吉利啊！刘小米，我劝你还是识相点。现在除了我哥，没有人会要你这种女人。你们真是太无耻了！我今天总算看清你们一家人的丑陋嘴脸了。你们的做法真是太让我寒心了。你们这样跟明强有什么区别？看来这个婚我也没有必要结了。我现在就让我父母去取消婚礼，希望你们不要后悔。小米说完这话就挂断电话，哭着去找自己的母亲。女儿。怎么了？这是今天可是你的大喜日子，你哭什么呢？是不是小凡这么晚没过来接亲，出什么事了？
：“妈，他们一家人都是白眼狼，我已经看清他们的丑陋嘴脸了。所以，经过我的深思熟虑，我不想和小凡结婚了。而且，就算我嫁过去了，以后也不会幸福的。现在长痛不如短痛，一切都还来得及。看你这样子，是他们家又为难你了吧？既然你已经决定了。”妈妈尊重你的决定，只要你不想嫁，妈妈马上帮你取消婚礼。妈，真是对不起，都是女儿不好，让你们在亲戚朋友面前丢尽了脸面，他们真是太过分了。我们已经答应陪嫁房子和车子，并给六十六万彩礼了，结果他们还是贪得无厌，越来越得寸进尺，竟然想让我们给他弟弟也买车买房。我真没见过这么厚颜无耻的家庭。女儿，还好我们在婚前就看清他们的真面目了。其实这也不算坏事啊。要是他们婚后再提这种无理的要求，那咱们可就后悔莫及了。现在及时止损为时未晚。可是我肚子里的孩子怎么办啊？如果我未婚先孕，生下孩子以后，你们不止颜面扫地，还会被别人说风凉话的。都是我对不起你们，傻闺女。我们只希望你这辈子能快乐幸福。其他的事都不重要。如果你想留下孩子，我们帮你把他抚养长大；如果你不想留了，我们陪你去医院拿掉。爸妈永远是你的后盾。爸妈，真是谢谢你们，这辈子有你们这样的父母，我真是太幸福了。不过我已经决定不要这个孩子了。我们现在就通知亲戚朋友，婚礼取消吧。这边刚刚和亲戚朋友解释完，小凡一家无奈就找上门来了。刘小米。你还口口声声说爱我，原来你就是个感情骗子！你竟然为了这么简单的要求就取消我们婚礼了，毁了我们相爱十年的感情，你太过分了吧！刘小米，你这个不要脸的臭女人，竟然敢让我们家在亲戚朋友面前丢人！你这样做对你也没有好处吧？现在你是怀着我们张家的骨肉，我们不要你了，我看谁还敢要你这种坏女人！你们这帮贪得无厌的混账东西，请马上滚出我家大门！我活了半辈子了，从来没见过你们这样的家庭，竟然在大婚之日提这种无理要求，用婚姻来威胁，不按时来接亲，现在还有脸找上门来，脸皮真是比城墙还厚。妈，没必要跟他们说废话了，直接把他们轰出去吧。张小凡，我告诉你们，孩子我已经决定拿掉了。就你们这样的家庭，谁嫁过去谁倒霉。趁现在一切还不晚，我要及时止损。不过我还真是谢谢你母亲了，如果不是她提出这个要求，说不定我就真的嫁过去了。老婆，对不起，我知道错了，你原谅我好吗？我保证以后一心一意和你过日子，你说什么我都听你的，我再也不管他们死活了。求求你不要离开我好吗？我真的离不开你，没有你我活不了的。大哥，你还是不是男人了？怎么这么没有出息呢？好女人满大街都是，干嘛非她不娶？你给我闭嘴！我没有你这样好吃懒做、不求上进的弟弟。是你害我没有老婆，你知道吗？这一切都是因为你，你知不知道？我现在所有经济来源都是靠小敏支持的，我要是没有她的支持，我会饿死街头的，你明白吗？到最后，不管小凡怎么哀求都没用，因为此时的小敏已经心灰意冷，决定结束这一切，重新寻找自己的幸福。小凡一家此时已经后悔的肠子都青了。